In the name of the Father, the Holy Spirit, the Santo Amen. Le damos la bienvenida a nuestra clase y familia de perseverancia. Y queremos invitar a María, quien es la Madre de Dios, la Madre de la Iglesia, y la Madre de cada uno de nosotros, de estar con nosotros. Se la llama también nuestra vida, dulzura y esperanza. Santa María del Camino, le invitamos a venir con nosotros. Rezando. Dios te salve María, llena de gracias, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega para nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Y además queremos invitar a otra persona de estar con nosotros. Y es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Se llama el Consolador. El consejero, el paráclito, el don de los dones. Y para nosotros es muy importante el maestro interior de la oración. En las palabras de San Pablo, no sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo, con gemidos inefables, Digamos, Abba, Abba Padre. Es el dulce huésped del alma, es el santificador. Invitamos el Espíritu Santo de darnos luz, paz, alegría, amor y fortaleza. Y le cantamos. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Otra vez. Acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega para nosotros. San José, rega para nosotros. San Juan Evangelista, rega para nosotros. San Ignacio de Loyola, rega para nosotros. Santa María Goretti, rega para nosotros. 
todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿eh? Le damos la bienvenida a nuestra familia de perseverancia, que tiene como finalidad de llevarnos a perseverar en nuestra vida espiritual, especialmente en nuestra oración para lograr y alcanzar la finalidad de nuestra existencia, la salvación de nuestra alma y llevar a nuestros hijos a la salvación. Ayer nosotros escuchamos un evangelio que consuela mucho, donde Jesús se alegra en el Espíritu Santo, dice, Padre del Cielo, te doy gracias que has revelado a las pequeñas, a las sencillas, los misterios del reino de los cielos y las escondidas de los sabios. Sí, Padre, esa fue tu voluntad. Luego dijo Jesús, Vengan a mí todos ustedes que están cansados y gobiados y yo les daré descanso. Porque yo soy manso y humilde corazón. Tomen mi yugo sobre ti. Porque mi yugo suave y mi carga es liviana. Es exactamente lo que nosotros queremos hacer hoy. Queremos... Buscar nuestro descanso con Jesús. Porque Él es manso y humilde de corazón. El hecho que dice Jesús, vengan a mí, Jesús está invitándonos de venir con Él y descansar en nuestra hora santa. Usted tiene que ver su hora santa, su Tiempo de oración es un tiempo para descansar en el Señor Jesús. Hemos dicho ya dos o tres veces que en este mes de julio es el mes de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo viene mediante la Santa Misa, donde yo consagrando la hostia si cambia en el cuerpo, sangre, amba y divinidad de Cristo. Y otro sacramento. Mediante el sacramento de la reconciliación, al impartir la absolución con las palabras, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, otra vez la sangre de Jesús, que fue derramada en la cruz, desciende tu mente, tu alma, tu corazón, lavando nuestra inmundicia, nuestros pecados, con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso queremos dar gracias por el hecho que Cristo había derramado su sangre por mi salvación. Hermanos, hoy tenemos uh, mucho para platicar. Uh, hoy en nuestras lecturas, ustedes van a encontrar, pasamos del profeta Amos, que predicaba la doctrina social de la iglesia de defender a los pobres. Y ya entramos en meditar otro profeta menor, se llama Oseas. Y Oseas, pasaje corto hoy, él compara Dios y Israel con el matrimonio. Dios es el esposo y el pueblo de Israel es la esposa. Y a pesar de la infidelidad de la esposa, Dios perdona y ama. Luego viene el salmo responsorial. 
Sama responsa real es parte de nuestra oración. Es una reflexión sobre la primera lectura. Y el Evangelio en San Mateo vemos dos milagros de Jesús. En mi plática hoy va a ser relacionado parcialmente sobre el concepto de la sangre. La sangre que Cristo derramó por nosotros en la cruz, Julio es el mes de la sangre de Cristo. Pero un milagro de Jesús fue una mujer tuvo fluca de sangre por muchos años. Ella tocó a Jesús y fue sanado. Otro milagro de Jesús. Hay una niña que murió. Niña murió. La niña murió de 12 años. Y vamos a ver al santo hoy día que murió casi a los 12 años. Jesús tomó la niña de la mano y la levantó. Entonces, dos milagros patentes de Jesús. Además, hermanos, estamos estudiando poco a poco, número por número, el catecismo de la Iglesia Católica. Ya llegamos al número 34. Y por cinco números, el catecismo está hablando como Dios nos habla en varias maneras. Dios nos habla mediante personas. Dios nos habla mediante la belleza de la creación. La creación es hermosa, pero atrás de la creación es la belleza del Creador. Y hoy número 34 da un resumen muy corto de Santo Tomás de Quino. Si ustedes estudian Santo Tomás de Quino, él da las famosas pruebas por la existencia de Dios. Uno es causa y efecto. Santo Tomás de Quino dice en su teología sobre la existencia de Dios que nosotros podemos lograr de creer en la existencia de Dios también mediante la naturaleza. Claro que la, la revelación divina que Jesús reveló a Dios, ese es el camino más fácil, se llama la fe, pero la razón, Santo Tomás dice, la razón puede llevarnos a creer en Dios. Causa y efecto, el orden en el universo, la contingencia que cosas dependen de, lo, de otros y últimamente nosotros dependemos de Dios. Santo Tomás de Quino es el más grande teólogo que hay en el mundo, en la iglesia. Entonces, eso sería nuestro menú. Oseas, Salmo, Mateo, dos milagros y el Catecismo de la Iglesia Católica 34 da un pequeño resumen de la teología de Santo Tomás de Quino manifestando podemos llegar a Dios mediante el uso de la razón. Por eso la fe y la, raz la, fe y la razón son importantes para conectarnos con Dios. Los dos son necesarios, uno ayuda al otro. Okay, hoy me gustaría hablar por lo menos un bloque de tiempo sobre una santa que celebramos hoy. Les pido también, si pueden, rezar por mi papá. Mi papá murió hace tres años, pero uh, mi papá nació hoy. Hoy es el cumpleaños de mi papá. Tendría 92 años y murió a los 88. Uh, si no está con Dios en el cielo, ojalá que mediante sus oraciones uh, pueda ya llegar. A propósito, yo voy a rezar por ustedes en mi misa a las 10. Le voy a poner sobre el altar para que Dios les dé mucha luz, mucha paz, vida larga, vida eterna. 
Él ha quedado de, de ser fieles, perseverando a sus meditaciones. Les invito a ustedes de rezar también para mí, para que yo pueda tener el don de la perseverancia hasta, hasta la muerte. Estamos formando una familia, tratan de apoyarnos, ¿sí? Rezar por los difuntos, por eso digo, si pueden rezar por los almas en purgatorio, los, los difuntos. Había mucha, mucha gente que han rezado por mi papá, pero yo voy a rezar por él hasta, hasta que yo me muero. ¿no? no podemos fallar. Si rezamos por el difunto que está en el cielo, Dios no echa mi oración en la basura, <risa> no. Aplica mi oración a otra persona que necesita tal vez oraciones en el purgatorio. Dios sabe cómo administrar las gracias. Dios es un muy buen administrador. Nosotros somos sus servidores. Él es el dueño. Nosotros somos sus empleados. Amén. Que hablamos del, eh, sin olvidar hermanos, los santos son muy importantes. Necesitamos modelos. Entonces, personas que quieren ser atletas, miren los beisbolistas. Personas que quieren ser cantantes, oyen la música. Personas que quieren ser escritores, estudian la literatura. Yo soy escritor, yo estoy estudiando un poco también el arte de, la, de, de escribir. Entonces, debemos tener modelos al nivel humano, pero debemos tener niveles al nivel sobrenatural. Y los santos. Los santos son los amigos de Dios. Están con Dios ahorita, pero los santos son nuestros amigos. Y ellos quieren... Ellos quieren ayudarnos de llegar al cielo. Pero si nosotros no, no les prestamos atención nunca, es como personas en la plaza de, desempleada. Ellos pueden ayudarnos. Más aún, cuando les invoquemos pidiendo ayuda. Muy bien, pasamos a, a la santa que celebra, celebramos hoy día. Ustedes que tienen niños y adolescentes, esta santa debería ser la patrón de sus hijos. Niños y adolescentes. Tienen que ser la patrón. Yo fui a visitar su, su tumba más que una vez cuando yo vivía en Roma. Ella está sepultada en Netuno, poco fuera de la ciudad de Roma. El nombre de ella es... Santa María Goretti, ¿Sí? se lo repito, Santa María Goretti, Virgen y Mártir. Mantuvo su virginidad y murió, matada por Cristo. Ok, ella nació el 16 de octubre de 1890. Y murió el 6 de junio de 1902. Prácticamente vivió ella solamente 11 años. Fue canizado en el año 1950. Ok. Una explicación biográfica y espiritual de este, esta niña. Ella nació en Italia. Nació de padres. Muy pobres. Ella debido a la pobreza nunca tenía oportunidad para ir a la escuela. Poco como Jacinta Francisco Marto de Fátima. Cuando ella tenía seis años, su familia, siendo tan pobre, 
había perdido su campo, su granja, y tuvieron que mover a un lugar que se llamaba Netuno, empleados por otro jefe. Y tuvieron que cuidar y cosechar del campo. Cuando María tenía nada más que nueve años, se le murió su papá. Se quedó con sus hermanas y su hermano. Fue una vida muy dura. Y ella caminó lejos para ir a su catecismo para prepararse para la primera comunión. Tiene un gran sacrificio caminando algunos kilómetros para estudiar su catecismo porque ella quería, ella quería ser la primera comunión. La familia estaba unida con Dios, una familia orante, una familia haciendo muchos sacrificios, pero fue una familia unida que muestra que no es el dinero que une la familia, sino es Dios. Es Dios quien un une, unifica la familia. Y la familia iba de mal a peor en la situación económica, tanto que era tan pobre que no, no tenía en su propia casa y la mamá, María y sus hermanos tuvieron que compartir uh, una casita con otra familia. Eso es importante para entender su vida. Entonces, fue una familia de dos hombres. Un papá llamado el papá Serenelli y tenía un hijo y su nombre era Alessandro. Alessandro ya tenía 18 años. Ok, ahorita es lo que es, es muy importante entender Alessandro para entender todo el contexto de este cuento. Alessandro Tenía inspiraciones para ser bueno, pero él rechazaba. Dios nos manda inspiraciones, pero debemos decir sí a las inspiraciones. Entonces él empezó a mirar malas revistas. Estamos hablando del año 1900, 1902. Y tenía fotos que él guardaba. Él llenaba su mente y sus pensamientos con esas imágenes que llevan al pecado. En una palabra, este joven miraba, si puede usar la palabra, pornografía. Pornografía. Casi cada año en mi parroquia doy una prédica o dos sobre ese tema. Es, es un tema muy serio. Muchos jóvenes hoy día se alejan de la iglesia porque tienen adicciones a la pornografía. Y no lo quieren admitir. Hoy día se llama la droga moderna. La naturaleza de la droga es que forma adicciones. En el estudio del profesor de Harvard sobre la pornografía que dice que empieza con la curiosidad, luego la escalación, luego la adicción, Luego la actuación, luego la esclavitud, hay un proceso dinámico donde este te agarra, te esclaviza. 
uno pierde la conciencia de lo que es bueno o malo, lo que dice Santo Tomás de Aquino, personas odian a Dios cuando tienen adicciones a la sexualidad desenfrenada. Ese es Santo Tomás de Aquino. Si tú tienes hijos indiferentes con Dios o rechazando a Dios, muchas veces porque tienen adicciones a la pornografía. Y eso es cierto, ellos no quieren admitirlo porque da vergüenza, ¿no? O es dejar la pornografía, o entregarse a la pornografía y rechazar a Dios. No hay otro camino. No podemos servir a Dios y al diablo al mismo tiempo. Entonces me, me gusta de hablar de María Goretti y aplicar su vida a, a la sociedad o suciedad, la sociedad presente. Entonces, ya llegó el punto donde Alejandro, Alessandro, en italiano, se llenó su mente con basura. Yo había dicho varias veces la dinámica, lo que pasa por los ojos va a la mente, de la mente a los sentimientos, a los sentimientos al corazón, al corazón a la vida. La vida forma acciones. Acciones forman hábitos. Hábitos forman nuestro carácter. El carácter forma nuestra personalidad. Nuestra personalidad, nuestro destino. ¿Le gusta esto? Se lo repito. Nuestro, lo que pasa por los ojos pasa a la mente. Nuestra memoria, inteligencia, imaginación, nuestro aparato intelectual. Luego va calando a los sentimientos, la vida emocional, y va bajando luego a nuestro corazón. Luego, el pensamiento es el padre del hecho, se traslada en una acción. Acciones que se repiten forman hábitos. Buen hábito, virtud. Mal hábito, vicio. Esa forma... Nuestro carácter. Nuestro carácter forma nuestra personalidad. Nuestra personalidad, en fin, determina nuestro destino. Salvación o condenación. Entonces, Alessandro, al principio, él veía a María Goretti Solamente como una hermanita. Él tenía siete años más que ella. Pero la niña fue muy desarrollada, parecía más grande. Se vestía con modestia ella. Pero él, fíjense lo que pasa cuando están mirando malas imágenes, se le quedan grabados en la memoria y cambia la mentalidad de la persona, tanto que no ve la persona criada en la máquina de semejanza de Dios, más bien ve la persona como un objeto, como un objeto para usar, utilizar, explotar y luego descartar. Como dice Papa Francisco, la sociedad descartable. La persona es un objeto para usar y después tirar, botar, ya usado. Entonces, Alessandro ya se acerca a María. Y la mira con malos deseos. Dice Jesús, lo que meditamos hace dos semanas. Se dijo en el pasado, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, el que el que mira con malos ojos, una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. 
y ya había cometido adulterio en el corazón. Y ahorita se traslada a la acción. Él se le acerca, insinuando cosas indecentes. Cada vez que lo hace, ella rechaza y huye. Si sí, ella se llena de temor porque sabe sus malas intenciones. Sin olvidar que ella es una pequeña niña, es un adolescente de 18 años. Trabaja en el campo seguramente con músculos y mucha fortaleza física. Entonces ya llegó el día. Todo el mundo está en el campo, trabajando. La mamá de María Goretti, sus hermanos, el papá de Alessandro. Y María está en la casa con su hermanita, remendando los vestidos. Y Alessandro entra en la casa como un animal, como una fiera. Y él le agarra, le arrastra, él le trata de obligarle de tener relaciones con él. Él, él, él tenía la intención de violarlo. Ella huye y grita. Y se pone más furioso. Que oigan las palabras de María Goretti ahorita. Se nota que conocía su catecismo. Se nota su grande amor por Dios. Se nota su grande temor de Dios. Se nota también su respeto por su alma y su cuerpo. Ella dice dos cosas. Alejandro, no lo hago, no lo hago porque es pecado mortal. María Goretti entendía que hacer este sería un pecado mortal y sería la muerte de su alma. Entonces María valoriza su alma. Nuestro cuerpo y alma son importantes, pero nuestra alma prevalece encima de nuestro cuerpo. ¿Se acuerdan la, la semana pasada cuando Jesús sanó al paralítico? Jesús sanó al paralítico, pero empezó con las palabras, tus pecados están perdonados, luego sanó su cuerpo. Así María Goret entendía. La primacia del alma encima del cuerpo. Otra cosa que digo. Si lo hacemos, podemos ir al infierno. Muerte, juicio, cielo, infierno. A pesar de, las, de esas palabras de María Goretti, Alessandro se puso más furioso, tapando sus oídos, suprimiendo su conciencia, dejándose arrastrar por el diablo, porque tras de la lujuria, de la pornografía, de la violencia, es el diablo muchas veces. El diablo, la carne en el mundo, trabaja en el equipo. Entonces él le amenazó si no se diera a sus deseos. La iba a matar. Ella resistió. Y Alejandro sacó una pica hielo, que era como una navaca, 
e le pega una vez dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve de diez once veces once puñaladas en su pecho su estómago pero lo interesante es Ninguno de esos golpes fueron vitales que les llevaría a la muerte. No penetran en órgano vital. Pero qué pasó fue, ella volteó atrás y Alessandro le pegó tres veces más atrás, penetrando y perforando sus pulmones y si no hay el uso de los pulmones claro que no podemos respirar ahí estaba bañada en su sangre gritando él se fue se encerró en su cuarto Alessandro María gritando su mamá vino del campo la mamá asunta y inclinándose, diga, María, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mami, Alessandro quería hacer cosas malas conmigo. Yo dije que no. Y él sacó la navaja y me pegó. María entró en su calvario. Iba a durar 24 horas. Se le llevaron con carose caballo, imaginar el dolor, con carose caballo para llegar al hospital más cerca en la ciudad de Netuno. Y María sufría 24 horas más. Le tuvieron que hacer una operación sin anestesia. Tenía un retrato de la Virgen María en la pared. Fue a visitarla algunas personas. Debido a la operación, ella tenía mucha sed y no podía tomar una gota de agua. Como Jesús en la cruz. Tengo sed. Tengo sed. Fue a visitar María Goretti, un sacerdote, para darle los santos hoyos antes que muriera. El sacerdote le hizo la pregunta. Y es esencial para entender la virtud de esta santa. Qué grande santa. Sin olvidar, tiene 11 años, hermanos. Es una niña. Sacerdote le hizo la pregunta, María, ¿tú perdonas a Alessandro? Y respondió, Sí, ya lo he perdonado. Y yo he rezado por él, para que él estuviera conmigo en el cielo. Como dijo Jesús en la cruz, Padre, perdónalos para que no saben lo que hacen, el buen ladrón. Amén, amén, te digo, hoy vas a estar conmigo en el cielo. María practicando la misericordia. La virtud más grande de Dios, la misericordia. Y su agonía se acabó. Y moría, moría María Goretti. Fue no el 6 de junio, sino el 6 de julio. Fue el año 1902. 
murió. Hermanos, hay más del cuento. Yo creo que para usted que tiene niños y hijos, ¿conviene tratar de comprar una, una vida de María Goretti? Trata de conseguir una, un video sobre la vida de María Goretti. Estudiarlo. Y consagrar sus hijos a Santa María Goretti, a Santa Francisco, Santa Inés, Santa Cecilia y Santa Lucía. Son los santos niños. Laura Vicuña también. Entonces ya murió. Pero Alessandro, ¿dónde está? Se lo llevaron preso. Ya él estaba en la cárcel enojado, resentido, lleno de odio, lleno de rencor, pensando que María era una tonta por no haberle cedido sus deseos. Entonces él, él tenía una sentencia de 30 años. Hubiera sido vida si tuviera 21 años. Pero durante seis años estaba lleno de odio, sin ningún arrepentimiento. Pero algo pasó, como Dios trabaja. Dios mandó a Alessandro. Un acontecimiento que le cambió completamente su vida. Dios permitió que Alessandro tuviera un sueño con María Goretti. Eso fue seis años después de haberle matado. Ya tenía 24 años. Pero esta vez, Alessandro la vio en una luz muy diferente. Cuando digo luz, digo luz. Porque ella fue radiante de luz, radiante de alegría, con una gran sonrisa. Ella tenía 14 uh, Rosas, ramillete de flores en sus brazos. Sin olvidar, él, ella fue golpeada 14 veces. Tenía 14 rosas. Y ella le habló. Antes, <coughs> perdón, antes, al ver el rostro de María fue un, una expresión de terror. Ahorita fue una expresión de alegría radiante porque María Goretti estaba en el cielo con Dios. Pero ella le habló. ¿Qué le dijo? Lo siguiente. Alejandro, Dios te ha perdonado. <coughs> Dios te ha perdonado. Yo te perdoné también. Pero tú tienes que pedir perdón a Dios. Qué hermoso. Dios te ha perdonado. <coughs> Yo te he perdonado. Pero tú tienes que pedir perdón a Dios. He movido hasta el más hondo de su corazón. A Alejandro cambió. Y uno de los primeros gestos que hizo Alejandro 
fue él pidió a la guardia de la cárcel que le trajera un sacerdote para escuchar su confesión. Y no solamente llegó el sacerdote, sino llegó el obispo de su diócesis. El obispo entró, se sentó y escuchó la confesión de Alessandro Serenelli, que no había confesado a lo mejor toda su vida. Y él estaba profundamente arrepentido por lo que había hecho. Y desde este momento, Alessandro entró en un proceso largo de conversión, donde va a terminar su vida prácticamente viviendo como un santo. Todo es posible para Dios. Entonces él, en lugar de quedarse en la cárcel por 30 años, se quedó por 27 años, por buena conducta. Porque desde esta aparición, su confesión, se portaba casi como un santo, obediente, trabajando, empezó a rezar, acercándose a Dios. Y hay una secuela. Ese cuento María Goretti tiene como cinco partes importantes. Entonces, al salir, Alejandro, ya tiene como 45 años, uh, salía por buena conducta el primer gesto de Alessandro después de salir fue la noche buena. Él quiso hacer reconciliación con la mamá de María Goretti. Entonces fue y encontró donde vivía María Goretti, su mamá. Ahorita vivía al lado de la parroquia, de una parroquia, donde la mamá estaba ayudando en la parroquia. Su mamá se llamaba Mamá Asunta. Entonces él golpeó la puerta, la mamá abrió la puerta, y él dijo, Señor Asunta, ¿usted me reconoce? Ella respondió, sí. Tú eres Alessandro Serenelli, quien había matado a mi hija, María. Mamá Asunta, Tú me perdonas por haber matado a tu hija María. Ella respondió así. Alessandro, si Dios te ha perdonado, si mi hija María te ha perdonado, ¿quién soy yo para no perdonarte? Si yo te perdono. Y tanto que mamá Asunta le invitó a Alessandro <coughs> de entrar en su casa, sentarse a la mesa y comer la comida de la noche buena con ella y su familia. Pero no terminó. Alessandro María Mamá de María fue a la misa de Gallo en la parroquia, la misa de la Noche Buena, cuando nace Jesús. 
y nació una amistad de reconciliación entre la mamá María Goretti y Alessandro. Paz a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres de buena voluntad. Cuento, hermanos, es increíble. Hay tantos mensajes que nosotros podemos sacar de la muerte martirio de Santa María Goretti. Que otro bloque de información. Entonces, Alessandro tiene uh, más o menos 45 años. No es tan viejo. ¿Qué va a hacer con el resto de su vida? Él hace discernimiento y no quiere casarse y formar una familia, pero él quiere pasar el resto de su vida en reparación por haber matado a una niña inocente. Reparación y penitencia. Pero nosotros tenemos también valorizar el valor, la importancia de la penitencia, de la reparación por nuestros pecados y los pecados de nuestro país y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia nosotros de del mundo entero, rezamos en la cornilla. Entonces, ¿dónde va? ¿Dónde, dónde termina Alessandro Serenelli? Él encuentra hermanos <coughs> un convento de franciscanos, frailes franciscanos. Él pide permiso de entrar. Él le abre la puerta. Le dan la bienvenida, es como el padre que abre los brazos del hijo pródigo, dándole la bienvenida a pesar del hecho que fue una figura pública. Y él entró en el convento y pasa el resto de su vida en el convento de los frailes franciscanos por más que otros 30 años de su vida. ¿Qué hace? ¿Reza con ellos? ¿Va a la misa con ellos? ¿El tabaco, haciendo tabacos muy humildes? Todo pidiendo perdón a Dios por ese crimen, matanza que hizo a la niña María Goretti. Y prácticamente vive en el convento como un santo. Entonces, hermanos, hay conversiones. El cuento del hijo pródigo es real. Nunca debemos desesperar en la conversión de los pecadores. Más bien debemos rezar y pedir. Otra secuela en ese cuento. Les había dicho, hay, hay como cinco escenarios en esta historia de Santa María Goretti. Después de morir la gente alrededor de María Goretti, dándose cuenta que murió una santa, la gente empieza a rezar a ella pidiendo su intercesión, pidiendo milagros. Y resulta que había milagros que se los atribuyeron a María Goretti. Entonces, hermanos, para realizar una canonización de un santo, la persona 
Es ne no necesario ser milagros en la vida, pero deben ser milagros después de la vida. Y normalmente son tres milagros. Un milagro venerable. Dos milagros beato. Tercer milagro santo. Y si lo manda a una comisión que estudia por la canonización y dan pruebas que fueron, no fueron hechos naturales, sino hechos sobrenaturales. Llega la noticia al Papa. Papa, en ese tiempo fue Papa Pio XII, en el año 1950. Entonces el Papa dijo que en el año 1950 iba a canonizar esta niña Santa María Goretti. Hermanos, había tanta gente que normalmente se hacía la canonización dentro de la Basílica de San Pedro. Pero había tanta gente fue la canonización más grande en la historia de la Iglesia. Había dos 150 mil personas que vinieron por la canonización. Y tuvieron que hacer, hacer la ceremonia afuera en la plaza de San Pedro. Y el Papa Pío XII, desde el balcón, al lado estaba la mamá de María Goretti, uno de sus hermanos, y quien estaba presente en la canonización, Alessandro Serenelli, quien había matado a María Goretti. 48 años antes. El Papa Pio XII presenta a María Goretti como patrón de la juventud. Patrón de los niños. Patrón de papás que tienen que educar bien a sus hijos. Papás que tienen que educar los hijos en las virtudes. También el Papa Pío XII había mencionado el grande peligro de la pornografía. Grande peligro de las lecturas malas. Y ya pasaron más que 100 años de María Goretti y ya 70 años de Papa Pío XII. Y la pornografía es mucho más difundida. 100 veces peor. Entonces, hermanos, mamás y papás que me oyen. Hablar con sus hijos sobre la persona de María Goretti, que, que ven mi plática hoy. Si ellos prefieren, pueden mirarlo en inglés. Porque es una santa muy necesaria por hoy día. Por los papás, por la familia, por la protección de las niñas, la protección de la juventud. La protección de la familia. Hermanos, debemos buscar refugio. Refugio bajo la ala de los ángeles. Refugio en las oraciones de los santos. Especialmente debemos buscar refugio en el corazón inmaculado de María y buscar refugio en el sagrado corazón de Jesús. Dulce corazón de María, sed salvacho ni alma mía, sagrado corazón de Jesús en vos confío, Santa María Goretti, ruega por nosotros.
la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.